from the rock to come. No? Ito ay sinabi po sa 1 Thessalonians 1, 9 to 10. Bakit ba sa Brother Joe? For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Amen. Jesus who rescues us from the coming wrath. Pero meron pong, meron pong warning din po rito. Kasi sa panahon po natin ngayon, may mga deception na nangyayari. At maging aware po tayo, dahil dito po sa 2 Thessalonians 2, verses 1 to 12, sabi niya, i-paraphrase ko lang po, Don't let anyone deceive you in any way. Maraming mga false teaching tayong malilinig. Maraming mga maling katuruan, maraming kulto na makikita natin at even ng mga mananampalataya, maiingganyo sa mga doktrina nila. Bakit? Kasi may signs and wonders din. Pag may signs and wonders din, no? Tarang akala mo totoo. Amen? Dahil nagpapaganing. Bumubuhay din ang patay. Amen? Pero sabi nga, test the spirit. The spirit. Hindi test. Test the spirit. Kailangan mong itingnan. No? At hilingin mo kasi nandun yung discerning mo. Eh. Nandun yung discerning ng Holy Spirit sa'yo. So, kailangan alamin mo. Baka nga, sumasama ka ron, pero iba pala yung pinupuntahan. Amen? Nakukuha po ba? Kanya nga sabi niya, Don't let anyone deceive you in any way, for the day will not come until the rebellion occurs. Ito na yung rebellion ni Satan. And the man of lawlessness is revealed. The man doomed to destruction. Amen? So, maging aware po tayo sa deception na pwedeng gawin ng demonyo sa ating buhay. Amen? Kaya nga, so Christians are not appointed to rock. Ibig sabihin, sa galit ng Diyos, hindi tayo uh, papunta ron. Dapat sinabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 9, pag-ibasang assistant. Amen. For God did not appoint us to suffer, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Kanya nga po sabi ko kanina, ang Panginoon, nais niya lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon para kumilala sa ating Panginoong Yesus. Pero hindi, hindi lahat, no? Ay with, with the salvation. Hindi lahat papunta sa salvation. Amen? Alam ng Diyos kung ikaw ay kikilala. Alam ng Diyos kung ikaw ay pupunta sa eternal judgment. Amen? Kanya, uh, dahil naka, naka-predispite eh nakadistino ka na talaga, nakikilala, and I believe na lahat nandito, no, ay dinistino ng Diyos para kumilala sa kanila. Amen. Amen. Amen ko ba? Amen. Sabi ko, other saints who live through the tribulation will not be delivered. Kasi may maiiwan din po. Hindi ko alam kung bakit. No? Pero may maiiwan. Maaring kumikin sila ni Lord. Pero, in fact, most will be martyr. Kasi pag sinabi mong delivered, to be delivered out of it, the church will have to be rapture before it begins. Ibig sabihin, na-deliver ka kung napunta ka sa rapture. Pero pag ikaw na iwan, no? eh, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos. Ay eh, pinapagawa pa ang Diyos sa iyo. Kanya lang, karamihan niya, dahil tatakan na po yan, no? magkakaroon ng tatakan, at hindi ka na pwede pumili ng wala kang tatak. Ang mahirap nga raw doon, yung mga nagpapasuso sa mga baby. Amen? By the time, eh, may anak na si Haley. Amen? Amen po? Amen? Yeah. Now, the church is absent in Revelation 4 to 18. Kung babasahin mo, ang Revelation 4 to 18, wala ka nang makikita ang church. Dahil kung sinabi po rito, the church was mentioned in the first three chapters of Revelation. At doon sa first three chapters of Revelation, 17 times na sinabi, yung church. At sino yung church? Tayo. Tayo ang ikakasal sa ating Panginoong Isus. Then the church is not mentioned or seen again until chapter 19. Kasi ito yung glorious appearing ng ating Panginoon. She, when she returns to the earth with her bridegroom at his glorious appearing. Amen? Amen? Now, tignan po natin no, that other saints who live through the tribulation will not... Ah, at bumalik ako dito. Ayun. 
Nasabi ko na. Amen? Na, yung uh, mga saints na naiwan, no? they will not be delivered, but they, in fact, some of them will be martyred. Talagang patayan ito. Kasi, pag ikaw mananapalatay, hindi ka magpapatata. At ang gagawin mo, pupunta ka sa mong bundok. Lalayo ka. At yun ang mahirap. No? Yun ang mahirap para sa atin. Kung ikaw ay maiwan. E eh, wag mo na asamin na maiwan ka. Amen. Asamin mo, doon ka na sa rapture. Amen? Sino rin itong masang maiwan? Ha? Pagpakahiro ka. Pagpakamartil ka. Amen? Now, kung yun ang desire mo, no? why not? No? Pero, uh, uh, sabi nga ng Panginoon, no? mas matindi ang power na ibibigay sa iyo. Amen. Amen. Kung predestined ka, na maging... Amen. No? Kung predestined ka. Hindi yung mga ano, kasi kung talagang siya, parang inano ka ni Lord, talagang nakadestino ka na Lord. Amen. Na ikaw ay maiiwan para, di ba? Kung magiging ka pa ni Lord doon. Amen. At uh, doon sa sa Bible, makikita mo natin, may yung 144,000. Yung po yung mga hudyo na maiiwan dito after ng rapture. At yung mga yun ang gagamitin ng Panginoon. Nakikilala niyo po ba si Benny Hinn? Amen. Kung papaano ang power ni Benny Hinn, doblehin niyo yung power ng 144,000 na yun. Ganun ka hindi. No? At hindi sila kayang lipulin ng mga kalaban. Amen? Kasi may power sila galing sa Panginoon. Amen? At yung dalawa, si Elijah at saka si Moses. Sino? Ha? Sino? Sino yung kasama ng ating Panginoon sa Transfiguration? Moses. Ha? Moses at Elijah. Moses at Elijah. Moses at Elijah. Elijah and Moses. Moses. No? Sila yung may matindi ang kapangyarihan during the time. Amen? So, ma ma marami po po yan. Pag-aralan po natin. Isa lang, nasa rapture lang po muna tayo. Kasi ayaw po magulo tayo. Amen? So, dito po, no? Sa pre-trip po tayo, no? Sa uh, rapture. Sa rapture, pag nag-umpisa na ang rapture, doon na rin mag-uumpisa yung signing ng covenant ng Israel at ng Tani. No? Ang Israel at Antichrist. Mag-uipirmahan sila. No? May kasunduhan sila. Peace. No? Yun yung covenant signing. Pero, matindi ito si Tani. No? Dahil after nung three and a half years, no? ay Uh, babaliin niya yung kanyang pinirmahan. Papawalang bisa niya. E sabi niya, bakit alam mo? E sinabi sa salita ng Diyos sa Daniel 9.27. Sa Daniel 9.27, sinasabi po rin ang pakiiba sa Sister Marlene. You will confirm a covenant with many for one seven. In the middle of the seven, He will put an end to sacrifice and offering. And on the wings, of the temple, he will set up an abomination that causes desolations until the end that is decreed is poured out on him. Amen. So, dun sa smooth lang yung tribulation three and a half years kasi ino-order nila yan. Ino-order na antikristo yan. No? So, lahat ng mga gusto magpatatak, tatatakan, no? lahat ng hindi tatatakan, gilutin. Gilutin yung bubuto lang ulo. No? Hilo mo ilalagay yung ulo mo doon, tapos... No? So, uh, then, nung baliin niya yung kanyang covenant sa Israel, dito na po yung Great Tribulation. Matindi po yan. Matindi po yung Great Tribulation na yan. No? Ibang klase ang Great Tribulation, sabi nila, hindi mo raw maunawaan, hindi mo raw ma-imagine no? yung Great Tribulation. Grabe. <coughs> O oh, grabing grabe ang mangyayari sa major 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 Amen. No? pero alam ko hindi na natin aabot niyan Amen dahil nandoon na po tayo Amen kasama natin ang Panginoon Amen. So tingnan po natin the tribulation is a future seven year period of time when God will finish his discipline of Israel and finalize his judgment of the unbelieving world no and then sabi niya the church made up of all who have trusted in the person and work of our Lord Jesus Christ to save them from being punished for sin. Sino yun? Ha? Sino yun? The church. Kahit ikaw, hindi mo masabi confident ka. Dapat ako yun. Tayo yun. Amen? Will not be present during the tribulation. 
O baka gusto niya pang uh, danasin yung tribulation. Amen? By faith, no? We must believe it by faith. Amen? So, eto yun, no? I believe sa tribulation, hindi na natin naabuti niya. Amen? At tignan po natin anong nangyayari. No? During the tribulation stage, eto pong nangyayari. Judgment seat of Christ. Yung Bema Judgment. Huhusgahan lahat ng mga mananampalataya. Huhusgahan tayo ayon sa ginawa nating kabutihan para sa Diyos. That glorifies God. Ito yung grounds of eternal reward. No? I believe na isa man dito, no? meron tayo. O mas maganda kung lima. Amen. Amen. Magkakaroon ng uh, graduation doon. No? Habang nagkakagulo rito sila sa ilalim, no? Sa lupa, no? Tayo naman doon sa langit, no? Ay uh, ano tawag niya? May may uh, awarding, ceremony. awarding ceremony. Di ba napakaganda pag minaawardan ka? Amen. Amen. Di ba napakaganda pag pinupuputuan ka ng corona? Amen. At dito po yung mga crowns of eternal reward. Crown of righteousness to those who live with determined faith in Christ. Determined. No, ano ba ang ibig sabihin ng determined? Focus. Ha? Huh? Masigas. Masigas. No? Until the end. Amen? Faithful. The crown of glory for the pastors, leaders, crown for those dedicated to supporting God's dedicated men and women. Amen? And then, crown of life, those who devote themselves to Jesus. Amen? And then, yung incorruptible crowns, those who live a disciplined Christian life. At pag-aaral, hindi po natin yan, kasi nandun lang po tayo sa rapture. And then, the crown of rejoicing. The crown of rejoicing for those who have directed others to Jesus. Ito yung karamihan ginagawa natin ngayon. Amen? Dinadala natin sila sa paanan ni Jesus. Amen? So, ito yung asamin natin. Magkaroon tayo ng crowns of eternal reward. Yun nga lang uh, na, na idala mo sa church, eh meron ka ng crown. Anong crown yun? Crowns of rejoicing. Eh yung mga pasakit na dinanas mo rito at napagtagumpayan mo. Ano yun? Crowns of life. Crowns of? Crowns of life? Or crowns of righteousness. Amen? Crowns of righteousness. Kasi to the end, faithful ka. Amen? Na kahit anong temptation, anong pagsubok ang dinaano, faithful ka sa ating Panginoon. Amen? Now, marami pa po yan. Pag-aaralan po natin yan as we go on. Now, so yung judgment seat of Christ at yung glorious appearing ng ating Panginoon. Revelation 19. Ito na po yung babalik ang Panginoon dito, yung second coming niya, na kung saan tayong lahat, no, kasama ng Panginoon. Pero mo yun? Gusto niyo bang kasama natin si Lord? Amen. Amen. At, at dito, no? Dito, iba na yung mga mukha niyo. Amen. Kasi, ano na kayo? Perfect na kayo? O perfect na tayo pala? Baka maayaw. <laughs> Ayaw ko nga, no? Kasama ba yung bro yung ano dyan? Sa Glory sa Piring, kasama na yung binungay ng mga patay? Oo, yeah, kasama na. Kasama na. Kasama na. Glorify body ka na dyan. Amen. Glorify body na po tayo dyan. Amen? Tumatawa si Amy. <laughs> Now, sabi po rito sa Matthew 24, 26 to 31. Pakibasa nga, Brother Hope. So if anyone tells you that he is out in the desert, do not go out. For here he, here he is. In the inner rooms, do not believe it. For a sliding that comes from the east is visible even in the west. So will be the coming of the Son of Man. Wherever there is... <coughs> There is a carcass, there the vultures, the vultures will gather. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The darts will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. At that time, the sign of the Son of Man will appear in the sky and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call and they will gather his elect from the four winds from one end 